はい。というわけで、今回はこちらのね、バースト SMG 使って、バーストサブマシンガンですね、使っていきたいと思います。どんな感じなんでしょうかね。ちょっと待って、これよ。なんか、ベクターっぽい見た目出すね。おう。おう。あ、こんな感じか。なるほど。あ、これはね、一応バーストだけど、あの、わざわざ一回一回トリガー引かなくても OK みたいな感じですね。なるほどね。で、火力は、こちらね、23から25のダメージになってるらしいですね。DPS は180といった感じで、まあそこそこ高いんじゃないかな。で、大体ね、やっぱ SMG といったらドラムガンですけど、ドラムガンの方がでも、あれだね、連射速度も速いし、ダメージはちょっと低いけど、マガジン50だから、うーんって感じがしますね。これというか、まあこれの使い分けなのかな。こういう感じになるのかなちょっとね、そういうところ気になりますんでね、いろいろと今回は調べていきましょうか。ワンチャンこれの青があったらいいんで、ちょっと探しましょうかね。あバーストサブマシンガンの青来た。オッケー。さあ、どんなもんかね、ちょっと敵さんおるから。あー、こんな感じか。なるほど。敵さんも多分ね、これをね、こうゲットしたいと思うんですよ。まあ僕は特にあれがないんでいいんですけど。ちょっと遠距離狙ってみる。あ、遠距離10か。ちょっと火力低いね。これはね。おっと、敵さん結構いるぞ。OK。収縮というか、これがターゲットここまでしか縮まらないから。ほほほ。なるほどね。なんかもうちょっと強いのかと思ったんだけどどうだこれあーでも結構反動があるねこれはねオッケーオッケーうん反動が結構あるからあれなんだけどあーでも3発当たれば60だから2トリガーか簡単に言ったらあははなるほどねあでもこれね遠距離がやっぱ狙いづらいですねもうちょっとこの遠距離がすごく狙いやすくなってくれたらいいんだけれどもおおヘッショで43入りましたなるほどねという感じで、まあ、あらかたねあのバーストサブマシンガンの情報は出たと思うんですけれどもこちら4点バーストとなっていて僕が使ってるのはこれ25のダメージなんですよ25のダメージが4点で一応100まあワントリガーで100出るようになってはいるんですけれどもまあ簡単に当たるっていう形のね武器ではないのでそこがあのー、ターゲットサイトが縮みきらない部分でね調整されてるのかなーって思う感じでございますね、まあ、遠距離も10ぐらいなんでそこまでね遠距離武器でもないしうーんこれはどっちかっていうとやっぱりサブマシンガンのまあね得意な近距離っていうところで戦える武器になるのじゃないかなって思いますね前あったねサブマシンガン皆さんそういえばサブマシンガンで思い出しましたけど実は今回のバージョン 9.10 コンテンツアップデートによってねこのバーストサーバーシンガンが追加されたなっていうのは皆さんわかると思うんですよそれと引き換えになんと保管庫にね帰っていった武器があるんですよそうサープレッサー付きサーブマシンガンなんですよサープサーブマシンガンがねなんと保管庫に帰ってしまったというわけで実質ねサーブマシンガン系統が増えたかと思いきやあの変わらないっていう現状維持でございます、まあ、個人的にねサブレッサーサーマシンガンとこのバーストサーマシンガンっていうのはキャラクターが全然違う武器なのでまあ普通にゲーム内で使い分けができるかなーなんてね思ってたんですけれどもこの度ねサープレッサー付きサーマシンガンは保管庫に帰っていってしまったのでまあ実質サブマークはこのそうですねバーストとあとドラムガンかなっていうところになってます正直ね、まあ、ドラムガンがサブマワークにいるんだったら弾変えてほしい感はあるんだけれどもね火力もあんまり
、あのー、アサルトチックなものではなくなったので、うん、そこら辺ね、ねどうなんだろうなーって思いながらやってるんですけどねどうでしょうかね。サプレッサーサーマシンガンって意外とね、用途があったし、ドラムガンよりも強かったんですよ、正直。あのドラムガンの弱体化が来て、青のサプレッサーサーマシンガンが全然ドラムガンより僕は使い勝手が良かったんで、まあ、使ってる場面もあったんだけれども、この度ね、あの消えてしまうという形でね、あの姿が見えなくなってしまいましたけれども。<笑>いやー、これはなかなかですよね。そして限定ルールはソリッドゴールドですか。全くあれですね、このサンマシンガンとは、まあ、関係がないルールなので、ソリッドゴールドで使いたい武器でサンマシンガン枠はもうないという、そういうことになりましたね、本当に。いいのかな、これ。ちょっとなんか、サンマシンガンのね、種類がね、こう、様変わりする形が、このバージョン 9.。まあ、Q、バージョン9というよりかはシリーズ9からの、ね、特色ですけどねサブマシンガンってフォートナイトの中で、まあ、ポンプも消えてってところだろうけどポンプも消えてサブマシンガンも消えてっていうところがやっぱりシーズン9で結構でかいのでうーんどうなっていくんでしょうかね正直、今からどういう風になるかっていうのがあまりねつかめないところではあるんですけど。普通になんかあのサーマシンガンって聞くと初心者の方も使いやすい部類だったのでそういう部類の武器がちょっとテクニカルな武器に変わっていくと少し初心者にとっては苦しいような気もしなくもないですよねどうでしょうかねそこら辺もうねサプレッサーサーマシンガンとポンプがちょっとねやっぱりシーズン9から消えてってまあどう変わっていくんだろうな堅実になっていくんですかねこの勢いだとなんかスカーも消えてきそうな<笑>そんな気がするようなそんなねあの内容になってきますねもう様変わりするというかガラッと変わっていく感じなのかなうーんそんな感じしますよねまあ言うてね帰ってきたセミオートの SR があるからまあいいっちゃいいのっていいっちゃいいというか昔の武器が帰ってきたってところはそこでねあのー、なってると思うんですけれどもうーんサブマー結構消えちゃったね普通のサブマにサプレッサーにその前のねあの連射が早いやつだったりとかまあ2種類4種類ぐらいあったんだけど全部消えてますからねそこが消えて今バーストが来てまあサブマシンガンのバーストもいいんだけれども AR のバーストもね消えたまんまなんでねそこら辺もちょっと帰ってきてほしいなーなんて思ったりはするんですけれどもまあ今回のねバースト SMG はとりあえずまあ火力はそこそこあるのでドラムガンと使い分けっていうことになりそうですね今までだったらサブマシンガン同士あの使い分けできるかなと思ったらドラムガンをあのフロートのサブマシンガンとして使ってバーストはそれではない方向でっていう形でまあ進めていくんでしょうかねまあ過去のねバースト AR のいいところであったあのヘッドショットのダメージが結構火力出るっていうところだったんですけどバーストの方に比べると、まあ、溶かす速度は結構、ね、あるので初回のショットガンとの戦いだとかアサルトとかの戦い、あのー、青だったらねレア,リティ、まあ、レアだったら25火力が出るので同打ちワントリガーでいけるんですけど他のね、あのー、コモンアンコモン白緑だったら頭を狙って。でまあワンチャンを狙ってみるのもいいかもしれないですねまあそんな感じで今回のねバーストアサルトライフルを使ってみたんですけどいかがだったでしょうかいやまさかねこのバーストアサルトライフルじゃないやバーストサマシンガンとのこの入れ替わりでサプレッサーサイレンサー付きサマシンガンが消えるっていうのが少しねちょっと意外というかちょっとショックな部分でしたけれども結構ねサマシンガンサプレッサー付き好きだったんですけどねもうポンプも消えてサープレッサーも消えて次やっぱほんとスカーが消えてなのかなーなんて思いながらやっていくフォートナイトでしたけれども皆さんあれどうですかねぜひともねあのコメント欄でちょっとサイレンサーサ,プレサーマシンガンが消えて悲しいなーって思う方はぜひともね高評価よろしくお願いしますというわけで今回はこんな感じで終わりたいと思いますそれでは次回もかかってこーい包帯星見の好きやな。そうそうそうそう。なんなんそれ。ルカもいける。あの結局。オッケーナイス。よっしゃー。
。おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合は。あの、ショットガンを見つけてください。オッケー来たーよし